வணக்கம் கிறிஸ் கிச்சன் அண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பருப்பு போலி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாங்க ஒரு க்ளீன் பவுல் எடுத்து வச்சுருக்கோங்க ரெண்டு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோட ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஆறு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க நம்ம வந்து பாதி ஒரு கப் அளவுக்கு மாவு போட்டோம்னா மூணு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் நம்ம வந்து ஆ ரெண்டு கப்பு உண்ணதுனால ஆறு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் போட்டுக்கலாம் இது நல்ல சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாங்க சப்பாத்தி மாவை விட நல்லா லூஸாக பிசையணுங்க இதுக்கு தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கலாம் நல்லா லூஸாக சப்பாத்தி மாவை விட நல்லா லூஸாக பசைஞ்சாச்சுங்க ஆயில் நல்லா நீங்கள் போடுறப்ப ஊற்றுறப்ப நல்லா ஃப்ரீயாக பசைஞ்சு இப்போ மாவு வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக வரும் பசைகிறதுக்கு இந்த அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரீயாக வருது பாருங்கள் கையில் இந்த அளவு ஒட்டலை பாருங்கள் இப்படி கையில் ஒட்டக்கூடாது இப்போ லைட்டாக மேலே ஆயில் போட்டோங்க இது ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் அப்படியே ஊறட்டும் நூற்றி ஐம்பது கிராம் கடலைப்பருப்பு எடுத்து ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சு தண்ணி இறுத்து வச்சுருக்கிறேங்க இதை இப்போ ஒரு குக்கரில் நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் ஊற வச்சுருக்கிறதுனால ஒரு விசில் விட்டால் போதும் நீங்கள் ஊற வைக்கல உடனே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டால் போதும் நல்லா வெந்துருங்க இப்போ நல்லா பருப்பு வேக வச்சுக்கலாம் பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சுங்க ஒரு விசில் தான் விட்டுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த அளவு நல்லா வெந்துருச்சு மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க இதை நல்லா நல்லா தண்ணி ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் மிக்சியில் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க இப்போ வெள்ளம் காய்ச்சி பூர்ணம் ரெடி பண்ணிக்கலாங்க தேங்காய் துருவல் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை ஆயில் லைட்டாக விட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாம் நீங்கள் நெய் விட நெய் ஆட் பண்ணணும்னா கூட ஆட் பண்ணி தேங்காய் துருவலை வறுத்துக்கலாங்க தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் பிடிச்சி வச்சுருக்கிற வெள்ளத்தை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு வெள்ளம் பொடிச்சு வச்சுருக்குறேங்க ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் பூர்ணம் நல்லா வாசனையாக இருக்குங்க நீங்கள் எவ்வளோ மாவு வந்து பிசைகிறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வெள்ளம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சி நல்லா கொஞ்சம் தி பாகு கொஞ்சம் நல்லா திக்காகிற வரைக்கும் நல்லா காய்ச்சி எடுத்துக்கணுங்க பாகு நல்லா ஓரளவுக்கு திக்காயிருச்சு இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்கிற கடலைப்பருப்பை ஆட் பண்ணிக்கலாம்
பாகுன்னு கொஞ்சம் திக்காக வரணுங்க இதுவரை காய்ச்சிக்கலாம் ஊர்ணம் அந்த அளவுக்கு நல்லா கட்டியாக வரணுங்க இன்னும் கொஞ்சம் கட்டியாகணும் இந்த அளவுக்கு நல்லா திக்காகணுங்க நம்ம கையில் நல்லா உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு நல்லா திக்காகனா போதும் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மாவு ஊறிடுச்சு லைட்டாக பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம் அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரீயாக வந்துருச்சுங்க இப்போ மாவு பூர்ணம் ரெண்டுமே ரெடி ஆயிடுச்சு மாவு வந்து ஒரு சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம் உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் மாவு அந்த அளவுக்கு உருண்டை பிடிச்சாச்சுங்க பூர்ணத்தையும் அந்த அளவுக்கு உருண்டை பிடிச்சிக்கணும் நல்லா சூடாக இருக்குது அந்த அளவுக்கு உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கணும் இப்போ மாவு பூர்ணமும் நல்லா உருண்டை பிடிச்சி வச்சாச்சுங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஷீட் எடுத்துக்கோங்க பால்தின் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா வாழையில் கூட நம்ம எடுத்துக்கலாங்க அதில் ஆயில் வந்து நல்லா தடை விட்டுக்கணும் ஆயில் தடவுறப்ப தான் நமக்கு மாவு வந்து அதில் ஒட்டாமல் வருங்க நீங்கள் எல்லாம் இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா பாலித்தீன் கவர் எடுத்துக்கலாம் இப்போ மாவு வந்து நல்லா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கையில் இந்த நாலு விரலே வந்து நல்லா விரித்து விட்டுக்கலாம் பூர்ணத்தை எடுத்து நல்லா சென்டரில் வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு அப்படியே வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிக்கணும் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே மட்டும் லைட்டாக மாவு எடுத்துடலாம் இப்போ அதை அப்படியே வந்து அப்படியே விரித்து விட்டுக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரீயாக வருதுங்க அப்படி நீங்கள் மாவு நல்லா பிசைஞ்சா தான் இந்த அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரீயாக வரும் கையிலையே நம்ம வந்து பண்ணுற அளவுக்கு அப்படியே கவரோடு எடுத்துங்க அப்படியே தோசைக்கல்லை வந்து நம்ம கமுத்தி விட்டு போட்டுக்கலாம் தோசைகள் காய வச்சாச்சுங்க இதில் நீங்கள் வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணனா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா நெய் சேர்த்துக்கினால் கூட அப்ளை பண்ணாலும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நான் ஆயில் போட்டிருக்கேங்க அடுப்பு வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கலாம் அதிகமாக வச்சா கருகி போயிடும் கவர்லேருந்து எடுத்து அப்படியே கல்ல போட்டுக்கலாங்க இப்போ நல்லா திருப்பி போட்டுக்கலாம் ரொம்ப கருக விட்டுறக்கூடாது இந்த ஸ்டேஜில் திருப்பி போட்டுக்கணுங்க இப்போ நல்லா வெந்துருச்சுங்க எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டு எடுத்துக்கலாம் நல்லா கருகக்கூடாதுங்க இந்த அளவுக்கு வெந்திருக்கையிலே நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ எல்லாம் போட்டு எடுத்தாச்சு சூப்பராக வந்திருக்கு சுவையான பருப்பு போலி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நல்லா நைஸாக வந்திருக்குங்க இங்கே பாருங்கள் நல்லா நைஸாக வந்திருக்குது 
இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் பட்டன் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க இன்னொரு டிஃப்ரெண்டான ரெசிபியோடு இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ